Tinha mais que não se compartilhe com o Boriba e me irrita aqui. Uma coisa que me atenção, mas mira um, um artigo de Jardim Corrante, uh, pero me saco que tinha atenção pe, principalmente na América também. Ribe saco que está um eclipse, um eclipse um, solar. Me saco que eu te acordo, um par de anos passado, nem que eu te acordo, eu um, me te acordo um, de quanto ano passado tinha nossa experiência um eclipse lunar, ora que a vida se concorre, de uma maneira de vista na inglês, de um lifetime, é bom também de coisas e dois viajes, mas em todo caso, não é uma experiência, mas tem outro eclipse, né? um dinante eclipse solar, que um, está passa frequentemente, ora que a luna está passa adelante, uh, mas bem, não é o contrário, é só está passa adelante e a luna parcialmente, of, of, uh, um, completo. Um, então, of, like I mean, Aí ele vai ser o mas o solo, mundo e luna está arriba um linha, assim. Mas, logicamente, solo está mais leu que um, luna, e não passa de lante, não é? Mas, em todo caso, hora que está arriba um linha, então, hora é sombra, está passa de lante, outro. Tem um dinâmico que está mais bonito, então, hora que trouxe, tem atenção, arriba um, caminho para também mirar um rap de solo. Mas, de com, para sombra, a trouxe, para ele saber, e isso é um para um, quase uma linha assim aqui. Anterior, é sombra de, de mundo, entre mundo e luna, tá, tá passa né de lante ou de solo. Então, logicamente, bom, mira, é um bom um, dia, normal assim, mas eu vou ter que usar brilho para ver. Em todo caso, tem atenção para o eclipse aqui. Não tem certa informação para a particularidade aqui. Vamos aqui. Total solar eclipse now just 12 days away. Around 12 million Americans are in its path, stretching 70 miles wide and 3,000 miles long from Oregon to South Carolina. And TJ Holmes is here with how states are preparing for the power surge. Good morning, TJ. Hey, good morning, Trey. More and more Americans are getting their electricity through solar power. So what are you supposed to do when the sun goes away in the middle of a summer day? Well, regulators are working pretty hard right now to make sure your lights don't go out when the light goes out. Small towns are turning into boom towns as millions flock to rural America to catch a glimpse of the rare solar eclipse. I'm really excited about it. When the skies darken across the United States, electric companies will face a massive challenge. How to avoid power disruptions and a post-eclipse surge that could cripple the nation. Grid operators are urgently transporting energy across the country to prepare for the temporary shortfall in solar depleted regions. For several minutes at a time, between the hours of 11.35 and 2.35 Eastern Time, the moon will totally obscure the sun in 14 states. This will strain solar production, similar to the effect of shutting down 15 power plants all at once. In California, where nearly 5 million homes are supplied with solar power, officials are urging residents to unplug and conserve energy use, saying, quote, let's give our hardworking sun a break. North Carolina, right in the prime path of the eclipse, ranks number two in the country for solar power. We want to make sure we have our power plants in reserve that can take up the slack when the eclipse is happening, but also be able to pull them back when that solar starts to operate again. And get this, another issue has to do with cell phone usage because some of these rural towns, your population is 6,000. It's going to grow to 150,000 people coming to check it out. Your cell phones are... It's like the preparation for the eclipse here. Outra maneira de explicar, um, é só que tem um toque com, com a luna que passa adiante e solo, então, num dado momento, o mesmo coisa que um, 20 e pico anos passar com a nossa experiência aqui na Corsão, também, também passa, mas tem algum estado na América Aia, a Botamira. Aqui, banda não, Botamira, um pida soleta parcial, um, Botamira, eu olho com um, um, um rabo bastante grande de, de uh, solo, Botamira, logicamente, é solo, então, um, eu também tenho uma, um, 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 um pida Kuta suku. Masa mana boleh kau dua orang jenis ni pun ada boleh satu. Saya nosa kita boleh mira, tapi nasi atau istana mana Amerika si, itu bayi ta un eclipse total orang ku mundo, luna, isolo, ta riba mesu linya untuk tu bira suku. Depois de um rato do bolo, vira claro, back. Então, como se fosse a noite da cera e abre back, tem um par de minutos. Então, não preocupa, a gente vai estar para o painel solar e a companhia não que tem que distribuir corriente. A coisa não é assim, é momento, é de dia, hora que vira suco. Logicamente, o painel não está funcionando, então, tem que gerar toda a corriente para distribuir 
na é diferente estado na. Que se está para ter preparação com o tim, um, com o tim agora aqui que está dia 21 e, e eclipse aqui lo está e nós aqui banda também era disso um, um parte de dia parcial nós também nós também é completo. Um, Ponia me corda logicamente arriba 20 pico aí para agora que nós experienciar aqui na Corsal e eclipse que está batendo aí. Uh, outro aspecto que também a atenção é o âmbito internacional, tem a expressão de, entre outros, Donald Trump, uh, arriba a Japão, e que está com um, é, é, é dificuldade que tem agora aqui entre América e Japão, uh, com a expressão de um e outro, onde Trump avisa que uh, se, de um, maneira de avisa, se Japão diz rap, anterior a América está contestar com uh, bastante uh, candela, esse é o visto particularmente. Vamos escutar. We do begin with breaking news that headline North Korea just a short time ago issuing its newest threat. The AP now reporting that the North Korean regime is calling President Trump's words a load of nonsense, saying they will complete their plan to, quote, attack waters near Guam by mid-August. It comes after President Trump warned North Korea against making any more threats or the U.S. would unleash fire and fury unlike anything the world has ever seen. ABC senior White House correspondent Cecilia Vega leading us off. Tonight, a new threat from North Korea coming in, saying they will be ready to attack the U.S. territory of Guam by mid-August. This comes as President Trump's warning shot fired directly at Pyongyang tonight is sending shockwaves around the world. But ABC News has learned that threat caught some in the president's own inner circle by surprise. The president in that statement using language not vetted or pre-approved by his national security team. North Korea best not make any more threats to the United States. They will be met with fire and fury like the world has never seen. Sources close to the president say behind closed doors with top aides, including new chief of staff General John Kelly, President Trump had discussed taking a tougher tone on Pyongyang. But even members of his own national security team had no idea the president would go so far. He has been very threatening uh, beyond a normal statement. And as I said, they will be met with fire, fury and frankly power the likes of which this world has never seen before. Thank you. Within a few hours, North Korea responding with its own warning, saying it is seriously considering a plan to target Guam with missiles. The U.S. territory, home to crucial military bases and 160,000 Americans, is just 2,000 miles away. Then today, Rex Tillerson sending a message of his own, landing in Guam, offering very different words. I think Americans should sleep well at night. The Secretary of State striking a much softer tone. What the president was doing is sending a strong message to North Korea in language that Kim Jong-un would understand because he doesn't seem to understand diplomatic language. Then the president himself weighed in, tweeting, our nuclear arsenal is now far stronger and more powerful than ever before. Hopefully we will never have to use this power. But his initial words have sparked international reaction. From New Zealand. I think the comments are not helpful in an environment that's very tense. To Germany's foreign office, saying saber rattling won't help. Even some in the president's own party, calling his words dangerous. All it's going to do is bring us closer to some kind of serious confrontation. I think this is very, very, very serious. The great leaders that I've seen, they don't threaten unless they are ready to act. Yeah. And I'm not sure that President Tr Trump is ready to act. And Cecilia Vega is with us live tonight from Bedminster, New Jersey, where the president is vacationing at his golf course in Vamos ver a expressão que está cá aí. Vamos mencionar Japão agora, para me referir a Norte Coreia. Está a discussão que eu tenho para ameaça um contra o outro. Assim aqui, me conecta assim, está para a pia off-air, que é a porta consequência de um confrontação assim, que eu poderia chamar de três guerras mundiais. Mas está constando, roupa sério, que eu tenho atenção rondo o mundo, a expressão do presidente americano Donald Trump, Ora que ela avisa que o mundo lo para o mundo lo sa, co, no momento que é contestar a ele com uh, candela, fire, para imaginar com uh, um, o sério 
Eta, 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 men e lo que cu, eta bisando a, que pues cu, cu, e no tem miedo tampoco pa para atrás e lo que cu, eta papia. E perdeu outro bando de reação, um, tabi, sa cu, a nela bom, essa escute, ora, te, cu, um, um, tem, uh, ora, cu, tem, certo, men, essa cena, bom, essa, ta para atrás, ambe, atrás de, e lo que cu, bota papia, e, então, tem dúvida cu, presidente Trump, ta para, assim, e, atrás de lo que cuida esta visa. Pero esta um, expresión es sumamente pisada que tiene que el ronco mundo y ahorita me está reaccionando arriba de esa. Pues tiene un tema que está a la opa de atención donde está en Venezuela, pero es un más recién está um, en lo que conoce mi hora de expresión del señor Donald Trump, presidente de América contra de uh, Norte Corea. Sabe que está aquí para poner también a la altura de algún aspecto internacional de noticia, lógicamente de nuestra edición de noticia a mediodía y a noche, pero también más sobre detalles, la escuela cual también tiene más sobre noticia internacional, tema tan interesante, todo el día, pero que ahora vamos a seguir, sabe que está con más atención todo el día. Final de edición aquí de Confi Noticia, a ver si vemos mañana, ya viernes, la última edición para esta semana aquí, pero que ahora para trempar a mitad de la gente, botar delante de la televisión para conseguir que es aquí también. No se despedí, Dibo, agradeciendo lógicamente de parte del equipo completo que estaba en sintonía. Invitamos para seguir con nosotros. New Day de la Caminda. Um, Coffee Noticias de Miami. Tenga uh, otra edición de Miami con más show de Cosbón. Un feliz día, Tru Cosbón. Chao.